<lacht> ja, hallo meine Lieben. Moment, ich muss auch Vollbild machen hier. Äh, herzlich willkommen zurück zu Manic Mansion Mania. Äh, ja, jetzt zu der Episode Vorsicht Edna kommt und ich hoffe, wir können das ja nicht im zweideutigen Sinne verstehen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es genau in die Richtung gehen könnte, weil... Ich meine, was sehen wir denn hier? Wir sehen den armen Bernhard, der schreien vor unserer Lieblingskrankenschwester in Fort Rennt, die ihr Herzen über sich schweben hat. Hm. Wir gucken mal. Ich bin gespannt. Äh, ich werde Edna ist einer meiner Lieblingsfiguren. Äh, und ich hoffe, dass hier nichts passiert, was irgendwie ein Traum in mir auslösen wird. Aber wir schauen mal. <lacht> Gut, dann geht's mal los. Morgens halb zehn im Tollhaus. Edna war gerade aufgestanden und machte sich frisch, aber sie plagte die ganze Zeit ein merkwürdiges Gefühl. Sie hatte Bauchweh und ihr war übel. Nein, sie ist nicht schwanger, sondern hatte Liebeskummer. Bei ihr weiß man das nicht, ne? wir hatten ja schon mal eine Episode, wo sie schwanger war. Episode 10, Tales of Weird Ed. Die Edna war nicht dumm, weil ihr gerade ein Licht aufging. Ah, oh, seit Jahren ist es nun her, dass ich guten Sex hatte. Ah, oh. ein bisschen leise. Oh, ich bin so allein. Oh. Warum kriege ich nicht einmal frisches Jungfleisch ins Bett? Oh. Ich könnte, wenn ich wollte, es wieder mit meinem Fred treiben. Aber doch leider ist er viel zu beschäftigt mit seinen Experimenten im Keller. Oh. Ich glaube, dass alle im Moment eine Freundin haben und keiner mich braucht. Hm. Das ist es. Oh. Bernhard ist noch Single und kein Weibsbild in Ronville würde ihn haben wollen. Oh. Das klingt richtig traurig irgendwie. Also sind so verzweifelt. Naja, nämlich, dass das übrig bleibt. Ich muss Bernhard verführen, mich zu verlieben. Aber wer bin ich? <lacht> Mentors verzerrt. Erledigt. Frisches Make-up aufgetragen. Ah. Ja, erledigt. Mein SM-Studio in meinem Koffer eingepackt. Erledigt. Oh. Jetzt kann nichts schief gehen. Oh Gott, ich habe Angst. Ich habe wirklich Angst. Der Bernhard muss mich einfach lieben, wenn er meine strahlende Schönheit sieht. Oh. <lacht> Komm her, Bernie Maus. Endlich mal Ruhe. Meine Eltern sind an ihrem Hochzeitstag für fünf Stunden weg. Meine Schwester ist bei Michael daheim. Was kann es Schöneres geben? Ding Dong, gleich, gleich kommt Edna. Okay, ich gebe es ja zu. Es ist langweilig, wenn es nichts zu tun gibt und keiner hat Zeit, jemanden zu besuchen. Na nun, wer kann das nur sein? Willst du... Ich speichere lieber. Nicht, dass wir jetzt sofort sterben, wenn wir die Tür öffnen, würde mich nicht wundern. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich da jetzt hin möchte, aber... Ach, jetzt wäre die ekelhafte Treppe hier. Wir hatten jetzt in den letzten Episoden wirklich mal eine Treppe, die funktioniert hat, aber hier... Immer wieder dieser, wo man da 20 mal rumdrücken muss, bis man den richtigen Hotspot findet. Na dann. Schwester Edna! Na, ganz recht, mein Lieber. Ich würde dich knuddeln und wuddeln, dass dir die Luft wegbleibt. Oh. oh Gott. Renn weg! Wovon reden sie nur? Wie auch immer. Ich will dich, du bist mein. Wird Dr. Fried nicht wütend, dass sie fremd gehen? Er ist mit seinen wissenschaftlichen Experimenten so beschäftigt, da wird er nicht wissen, was, ihm, äh, was ich gerade mache. Mm. Aber, und was ist, wenn ich es ihm sage? Seine Experimente sind ihm wichtiger als mich. Sind ihm wichtiger als mich, ja. Nun komm endlich zur Mama. Oh, nein! Die alte Schreckschraube hat sie wohl nicht alle. Geht einfach zu irgendjemandem hin und will ihn... Du weißt schon, was ich meine. Aber zum Glück habe ich sie abgehängt. Oh Gott. Hallo Bernhard, komm. Oh Gott, das ist Die hat es echt nötig, ey. Wie sind sie hier reingekommen? Ganz einfach, ich habe meinen Make-up-Entferner benutzt. Was wollen sie, verdammte Scheiße, nochmal von mir? Oh, jetzt fängt Bernhard schon an zu fluchen hier. Das kennt man gar nicht von ihr. Das, was du schon lange haben wolltest und jetzt bekommst. Ah, nämlich mich. Sado oder Maso? Nein, Hilfe. Ich muss diese Sex bis aus der Buch jetzt schnell wie möglich losbekommen. Nicht zu so denken, was passiert, wenn sie mich kriegt. Was war das denn? Also, das ist schon mal mein Humor. Also, wir müssen jetzt mal mit Zipia eine 
sexbesessene Krankenschwester abwerten. Das ist doch wunderbar. Guter Tag für Photosynthese. Gut, dann gucken wir uns mal um. Was haben wir denn Schönes? Gibt es irgendwas? Müssen wir vielleicht wieder Milchsockensäure bauen? Oder uns zusammen mixen? Das hat ja immer gegen ganz hartnäckige Flecken geholfen, wenn ihr versteht, wie ich das meine Kochbuch. Da steht nur was über ekelhafte Zubereitung von Entenfüßen, Sumpfsuppe, Fledermaus, Fledermaus, Lungen, äh, Fledermaus, Lungen und Bohnensuppe aller Edison drin. Ja, aber es ist ein bestimmt ein schweres Buch, das kann ich ja über die Birne ziehen. Gewinner des Eierkopfpreises. Vielleicht später. Na gut. Ich kann Hogis Haus sehen. Verdammt, ich hatte, hätte da... Äh, ich hätte das Sicherheitsglas doch nicht einbauen sollen. Ja. Die zirbelt aus. Aber da sagst du doch, ich, na verdammt, ich hätte Sicherheits... Ja, okay. ja, auch wenn der Sicherheitsglas drin ist, wirst du ja trotzdem das Fenster öffnen können. Der Rahmen wird ja nicht in dem... Ja, in der Wand einzementiert sein. Oder? Also im Sinne von, es wird ja einen Öffnungsmechanismus geben. Leer. Oh, sie klemmen fest. Ich muss sie irgendwie öffnen können. Ja, mit Gewalt musst du mal ziehen. Zeig mal ein bisschen deine Muckis hier. Davor drücken. Geht gar nicht. Wir beide haben eine Menge Adventures erlebt. Oh ja, das kann ich zu meinem PC auch mittlerweile sagen. <lacht> Der funktioniert im Moment nicht. Du hast XP installiert. So, da sieht's hier. Ein Geschenk von Dr. Fred. Ich lasse sie, wo sie ist. Okay, er traut sich schon mal raus, das ist gut. Tür ist abgeschlossen. Bad ist nicht abgeschlossen. Kann nichts besonders erkennen. Öffne Wasser, na gut, bringt wahrscheinlich nichts. Okay. Jetzt kann man wieder, kriegen wir wieder diese Standardantworten ab hier. Ja, ist doch schön, ne? Da haben wir eine tolle Story. <lacht> In Verbindung mit äh, der Musik von der auf der Tentacle, da bin ich immer dabei. Scheint nicht aufzugehen, ja doch, indem du halt ne, den Deckel hebst. Wahrscheinlich kommst du ja auch nicht. Gut, also Toilette war jetzt eine vollkommene Sackgasse. Hier gibt es nichts Interessantes zu sehen. Tür ist abgeschlossen. Ein Mauseloch, ein Mauseloch. Dankeschön nochmal für die Spezifizierung. Drin ist eine Maus. Solange sie drin ist, stecke ich meine Hand nicht rein. Gut, also müssen wir wohl Käse oder sowas finden. Abstellkammer ist abgeschlossen. Na, dann wollen wir mal gucken. Gibt es wieder einen Mini-Pixel, der auf ein bestimmtes Buch hinweist? Da, 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 da. da. Du, 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 du. Also hier schon mal nichts, wenn ich jetzt hier nicht so gesehen habe. Die habe ich leider schon alle durch. Ja, da oben ist nämlich ein Buch. Da ist irgendwas hinter diesem Buch. Und dann nimm mit. Ich komme nicht ran, dann wirft das andere Buch gegen das Buch. <lacht> Gut, da oben ist also schon mal ein Buch. Ich frage mich auch, wie er von hier unten erkennen kann, dass etwas hinter dem Buch ist. Also... Außer wenn das Buch etwas vorsteht, aber das tut es ja eigentlich gar nicht. Oh Mann, steckt fest, steckt fest. Steckt fest. So. Na, welche Überraschung. Käse im Kühlschrank, das einzige, was im Kühlschrank ist. Ein leckeres Stückchen Käse, das du aber jetzt nicht essen wirst, weil wir es noch brauchen, um eine Maus einzufangen. Das doch schmelzen. Wahrscheinlich nicht. Oder das Kochbuch kochen. Ja. Na, gucken wir uns ein bisschen. Ah, ich habe mir aus der Besteckschublade ein Messer rausgeholt. Also, also willst du jetzt die Maus abmessern, wenn die rauskommt? Oder wie kann ich das verstehen? Da müssen wir uns ja noch eine kleine Falle bauen. Leerer Schrank. Wunderbar. Äh, aber schön, dass Edna wartet und dass sie jetzt nicht weiter hier in die Wohnung eindringt. Ja. Wahrscheinlich komme ich gar nicht ins Wohnzimmer, weil die da schon horny auf mich wartet hier. So. Ja, verdammt, Sicherheitsglas. Ja, das hat er aber bei dem Badfenster nicht gesagt, also scheint da kein Sicherheitsglas zu sein. Wir können mal versuchen, ich glaube auch nicht, dass er jetzt da hingehen will. 
verbarrikadierter Durchgang. Ja, es hat aber schnell hinbekommen. Also so während der Flucht hat er schnell mal das hier festgenagelt. Ah, du weißt, das hält Edna nicht auf. Die wird ja einfach durchs Fenster springen und dann... Dann haben wir es. So, gucken wir mal, was, was hat ein Marketier wieder zu sagen. Oh, hier bin ich wieder, ihr alter Freund Marketier. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Raymond Wilhelm, auch bekannt als Rayman. Applaus, Applaus. Hallo, alle miteinander. Ich bedanke mich noch ganz herzlich, dass Sie Kanal 13 eingeschaltet haben. Einen noch besonderen Dank dafür, dass Sie meine Episode spielen. Mit AGS ist alles möglich. Ach ja, äh, das hätte ich beinahe vergessen. Wenn ihr im Spiel nicht weiterkommen solltet, dann nicht verzagen, Ramon, Ramon fragen. Ah, soll das eine Art Schleichwerbung sein? Natürlich nicht. Gut. Wir veröffentlichen natürlich immer noch alles. Schicken Sie es einfach an die unten eingebendete Adresse. Oder an Konrad Spezialkleber Verlag und schon wird Ihr eigenes Buch gedruckt. Klappe, ich bestimme, wer was zu sagen hat. Und äh, schon morgen kennt es die ganze Welt. Und natürlich... Briefmarke nicht vergessen. Äh. Idiot. Ja, die scheint sehr gut zu verstehen. So schön wie subtil, so die äh, Spielemacher ihre... Äh, ja, ihr sich selbst einbinden, so als kleine Schleichwerbung. Aber ist doch cool, ich meine. Ist doch nett, mal sozusagen die Menschen hinter der Episode zu sehen. Zumindest äh, in Maniac Mansion Mania Format. Also Maniac Mansion äh, Pixel Art. Ein Bild von einer wunderschönen Karibikinsel. Und wir haben ja. Ein Rose. Oh Gott, ich will das gar nicht öffnen. Was ist denn das? In der Vase war ein leeres Glas. Wer zum Teufel hatte das leere Glas in der Vase verloren? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat er etwa irgendwas reingefüllt oder sowas und das irgendwelche ätherischen Düfte hochsteigen lässt, die mich äh, in einen Ohnmachtszustand befördern. Wow, ich sehe gerade wahrscheinlich ein Edna, die da nackt spreizend auf der Wiese liegt oder so. Ja, gucken wir mal. Ach, möchte ich mir da wirklich reingucken? Da war ein Zettel drin und auf dem steht folgendes geschrieben. Für meinen Honigkuchen werde ich eine kleine Überraschung vorbereiten. Wenn du mich wirklich liebst, dann gehe in die Küche. Gezeichnet Edna Edison. Was ist das? Sie wird wohl nicht... Oh Gott. Ich krieg langsam eine Gänsehaut. Soll ich die Episode abbrechen? <lacht> nee, Quatsch, aber... Oh Gott. Büsten alter Größe 10. Der ist aber wahrscheinlich schon ganz verkrustet hier. Ich weiß, ich... Äh, soll ich mal versuchen, mit dem Messer das Buch da oben herunterzuholen? Nee. Die Frage ist, wie kommt sie in die Küche? Oh Gott, ey, das ist das doch Stirn. Da hat ihr jetzt wahrscheinlich auch Schlubber drin oder sowas. Ich ich will gerade... Nee, ich, ich möchte es nicht. So, oh, jetzt... Jetzt habe ich mal Wasser ins Glas äh, gegossen. Ich glaube, das ist mal ganz ein ganz logischer Schritt. Oh Gott. Da steht ein anderer Zettel drin und hier steht diesmal geschrieben. Ich wusste, dass du mich lieben würdest. Ich habe alle Telefonleitungen im Haus zerstört. Uh. Und damit wir zwei uh, ungestört sind. Wenn du mich hier rausholst, dann wäre ich dir ewig dankbar. Okay. Also nach außen telefonieren. Oh, das ist der nächste Brief, ey, oder? Ach du Scheiße. Da ist ja Mams Handy. Sie muss das wohl beim Aufräumen verloren haben. Na dann benutze es. Der Akku ist natürlich der Akku leer. <lacht> Tja, was machen wir jetzt? Also, wo gemerkt, hier ist nichts mehr drin. Hier ist nichts mehr drin. Wir haben einen Büstenhalter, den könnte man ja sozusagen als so eine Art Falle verwenden. Ich sollte vorher was mit dem Käse machen. Anfeuchten. Oder vielleicht klein schnibbeln. Das, Stück, äh, das Käsestück ist schon klein geschnitten genug. Tja, was willst du damit machen? Das ist ja die Frage. Ich dachte, so eine Mutter, ich stecke das in den Büstenhalter und das könnte so eine Art... Alle sein, aber scheinbar nicht. Die Bretter sind festgenagelt und wahrscheinlich auch besser, so dass ich da jetzt nicht durchkomme. Ja, 
So, guck mal, können wir die jetzt die Schublade vielleicht auf mit dem Messer, oder? Okay, versuchen wir es. Geschafft. Ist einfach wahrscheinlich durchgestochen durch das Holz irgendwie. So, was haben wir denn jetzt hier Schönes drin? Was haben wir denn hier? Ein Akku-Aufladegerät fürs Handy. Ja. Ich sollte das Akkugerät zuerst irgendwo anschließen. Ja, haben wir eine Steckdose hier irgendwo? <lacht> Gibt es eine Steckdose in diesem Haus? Ja, mir ist jetzt erstmal keine Aufgabe. Im Wohnzimmer war doch, glaube ich, eine, ne? Direkt neben dem äh, Sofa. Ja, komm. Habe ich, hab ich schon mal gesagt, dass ich die Treppe hasse? <lacht> das ist wirklich... Ja, die einzige Steckdose im Haus scheinbar. So. Und nun? Das Handy ist angeschlossen. Und nun? Ich werde den guten Freund und Helfer Polizei anrufen. Also, ob das was bringt hier. Schönen guten Tag, Sheriff Mika hier am Apparat. Hallo, Sheriff Mika. Bei mir ist ein verrücktes Weib eingebrochen. Ein verrücktes Weib? Äh, das sagen viele. Und was geht es denn? Hören Sie gut zu. Es geht hier um Leben und Tod. Eine alte Schachtel will mich vergewaltigen. Hahaha. <lacht> Lachen Sie mich da gerade aus? <lacht> Als würde Ihre Freundin sagen, wenn sie das wüsste. Wie soll ich sagen? Ich habe keine Freundin. Keine richtige, um genau zu sein. Und diese alte Schachtel ist Edna Edison. Edna Edison? Äh, ja, Sie haben richtig gehört. Edna Edison. Kenne ich nicht. Gibt es irgendwelche Verletzte? Nein, ich. Na also, wenn es keine Verletzten gibt, dann ist alles in bester Ordnung. Schönen Tag noch. Halt, warten Sie! Oh, kein Anschluss, dann hat er gleich die Telefonleitung komplett gekappt oder was. Na toll, jetzt muss ich alles selbst in die Hand nehmen. Schlimmer kann es gar nicht mehr werden. Du kannst noch jemanden. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich anrufen Na toll, das hat ja total viel gebracht hier. Hm. Kannst du das Handy-Aufladegerät auch wieder mitnehmen? Ja. Tja, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Was machen wir jetzt? Ich muss an dieses Buch da oben kommen. Kann ich das ja vielleicht mit einem Büstenhalter so als Art äh, so, ein, so ein Slingshot halt runterholen? Nee. Besser nicht, das könnte noch nützlich sein. Vielleicht Wasser hier rein. Und zusammenbinden mit. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Hat hier, wurde jetzt irgendwas getriggert? Vielleicht irgendwie ein, ein neues Event hier oder irgendwas? Ich weiß, ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen sollte. Hm. Kann ich das Glas in die Mikrowelle stellen, so wie das bei... Wie immer das war, ich habe bei wenig Menschen, beim Originalteil war das ja auch so, dass man Wasser in die Mikrowelle stellen musste. Mit einem Briefumschlag, damit er sich löst und ich den nicht gewaltsam aufreiße. Was ist denn das? Sie hat ihr Hemd ausgezogen. Jetzt heißt es nur noch schnell weg hier. Hier bin ich. Hier bin ich. Aha. Schnell. Ich hab dich. Oh. Warum lassen Sie mich nicht in Ruhe? Bernhard, sei doch nicht so steif. Sie sind, zu, äh, sind Sie nicht zu alt für mich? Für mich ist nicht zu jung oder alt. Was haben Sie mit mir vor? Ich piesacke dich, wie ich es will. Ah. Mit Peitsche, Zange oder einem Besenstiel. Oh mein Gott. Und nun folge mir. Stunden später. Oh Gott, es passiert jetzt wirklich, oder? Endlich habe ich dich da, wo ich... Ach du Scheiße. Am oh, wollte man... Was geht hier ab? Lassen Sie mich hier runter. <lacht> Wenn meine Eltern zurückkommen, dann kriegen sie mächtigen Ärger. Ach du Scheiße, das wird ja mal schlimmer. Oh, glaubst du wirklich, dass du mir damit Angst machen kannst? Ach, ich will doch nur das Beste für dich. Aber das bekommen sie nicht. Du wirst dir ewig dafür dankbar sein, dass ich dich entjungfern werde. Oh. Lass uns jetzt endlich anfangen. Nein, Hilfe, Polizei! <lacht> uh. Wie dumm von mir. Ich habe meine Peitsche vergessen, die muss ich noch holen. Oh. Und rühr dich nicht vom Fleck. Ich bin so verstört gerade auf so vielen Le auf so verschiedenen und vielen Leveln. Es ist unglaublich. Ach du Scheiße. Edna's Kleidung. Das ist ein Kreuz für... Haben wir jetzt irgendwas, das wir vielleicht öffnen können? 
Badewanne. Kann ich hinter mir Kreuz oder gibt es ja irgendwie. Nett, aber völlig uninteressant. Kann ich mich denn irgendwie das Kreuz benutzen oder da nur rumdrücken? Rumziehen? Jetzt ist die Musik weg. Sehr ja schade. Ich habe ja gespeichert. Ich werde den nochmal laden, weil ich fand die Musik eigentlich gerade sehr schön bedrohlich. Aber die ist scheinbar. Hat die sich in Luft aufgelöst, die Musik so. Kreuz, Kreuz, Kreuz. Was mache ich denn jetzt hier? Kann ich gerade überhaupt nichts machen. Also kann ich mit ihr reden. Warte, bis ich die Peitsche gefunden habe. Ich komme nicht ran. Ich sehe nichts Besonderes. Kommen sie. Ich glaube nicht, dass ich das nehmen kann. Was für ein hässlicher, lumpiger Fetzen. In der besten Tasche ist ja eine Spritze. Das ist sogar ein Betäubu eine Betäubungsspritze mit den Initialien FE. Und das kann nur bedeuten, dass die Spritze Dr. Fred gehört. Ähm, das wundert mich nicht. Wenn dieser Drache meine Frau wäre, dann würde ich, <lacht> würd ich mich jeden Tag in eine Narkose versetzen. <lacht> okay. Na, dann versetze ich mal in Narkose. Aber das willst du wahrscheinlich nicht machen. Na, ich dachte vielleicht, dass ich das hier... Ich dachte, vielleicht kommt die jetzt ran und dann kann ich dir die Spritze irgendwie... Ja, in die Hüfte rammen oder irgendwie sowas, aber... Ja, ja. Ach, wenig Menschen, Bane ist schon herrlich, also... Die Kreativität teilweise ist, äh, ist grandios hier. Ja, aber ich kann halt nichts machen jetzt, ne, weil was... Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Mit dem Kreuz kann ich nichts tun. Äh, heißt das einfach nur warten, oder... Ich bin hundertprozentig sicher, dass irgendwas hier ist. Am, an dem Kreuz ist hier wahrscheinlich irgendwas. Ich habe die Badewanne hinter mir. Ich habe halt Bernhard. Gibt es hier irgendwo einen Hotspot? Da ist wahrscheinlich wieder nur ein einziger Mini-Pixel. Vielleicht mal eine Schuhsohle oder sowas. Nee. Hm. Ja, keine Ahnung. Fußabdrücke, die Spritze darauf werfen oder sowas. Oder? Geht nicht. Hm. Öffne Kreuz. Benutze Kreuz. Schließe. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Also ich weiß nicht, ob das jetzt hier einfach äh, zeitabhängig ist. Und Edna dann einfach irgendwann zu mir kommt. Ja, komm, beeil dich mal jetzt hier. Ich komme nicht ran, sagte. er. Hm. Tja, nun? Also, übersehe ich jetzt hier was ganz Offensichtliches, weil ich, ich kann ja auch nichts machen. Ich bin ja vollkommen eingesperrt. Und ich habe ja schon versucht, dass ich vielleicht irgendwie die, ähm, die Riemen anwählen kann. Kann ich aber auch nicht. Ich kann. Der einzige Hotspot hier ist eben das Kreuz. Das Andreaskreuz hier. Oh, das war's dann auch schon. Die Badewanne, die können halt irgendwas in der Badewanne machen, aber was denn? Also. Kann auch nichts da reinwerfen. Ja, Leute, ne, ich würde sagen, ich probiere mal ein bisschen rum, ne? Ähm, und ich melde mich wieder, wenn ich die Lösung gefunden habe. Bis gleich. Ach ja. Ja, und zwar, Leute, folgendes. Ich habe ja gar nicht mitbekommen, wir haben hier oben noch ganz viele Gegenstände. Ich habe den Fall gar nicht gesehen. Jetzt wissen wir natürlich, was wir in den Büstenhalter machen. Ne? Wir können den nicht mit der Spritze verbinden und als Schleuder verwenden. Gute Idee. Durch die elastische Kraft des BHs werde ich versuchen, die Spritze zu Edna hin hinzuschleudern. Ich frage mich, ob das gehen soll, wenn du gefesselt bist, aber ich hoffe, dass ich es mit einer Hand schaffe. Ja, wie denn? Du, hast, du kannst doch nicht das festhalten und ziehen. Verflex und Zuge, nee, die Peitsche ist nicht da. Dann machen wir das was, äh, was anderes. <lacht> Getroffen. Oh, voll in den Hintern. <lacht> Make-up-Entferner. Ich komme nicht ran. Vielleicht jetzt mit dem Büstenhalter. Hab sie und jetzt kann ich wieder durchfräsen. Ne? Wenn ich mit dem Make-up-Entferner vorsichtig die Fesseln löse, dann bin ich frei. Gott, geschafft. Und meine Alte, ich was von dem Zeug abgekriegt. Ich muss es jetzt schaffen, hier wieder lebendig rauszukommen. Alter, dieser Make-up-Entferner, das ist doch ätzende Säure der Zerstörung. Also, ob das ich jetzt nehmen kann. Das ist ganz schön weggeätzt. 
Ich sehe nichts Besonderes. Also ich kann mir vorstellen, bei Edna, die spachtelt sich nicht irgendwie das Make-up weg. Die muss das wirklich richtig mit hochätzender Säure auflösen. Ne? Völlig uninteressant. Die Tür ist verschlossen. Ah, ne, ist nicht verschlossen. Aber haben wir irgendwie... Da ist so viel Schrott drin, aber die Handschuhe und die Nudelzange könnte ich gebrauchen. Ich wüsste nicht, warum ich die Nudelzange irgendwie so als erstes nehmen würde, aber... Ich will nicht wissen, was die Alte damit alles macht. Das ist bewusstlos. Oh Gott. Auch ein bisschen irgendwie bei ihr die, ist die Luft raus, ne? Sieht ein bisschen flach aus. Jemand, der sie lieben würde, müsste in die Klapse. Na dann, ich glaube, also mit der Nudelzange können wir vielleicht das Buch endlich mal... Geh runter. Los. Ja, wie gesagt, mit der Nudelzange können wir wahrscheinlich das Buch da runterholen aus der Bibliothek. Jetzt. Oh, endlich. Ich meine, wir haben ja immer noch hier das Gift. Können wir einfach die Maus da so rausholen. Wahrscheinlich nicht. Dann passt es nicht rein. Ohne Grund mache ich das nicht. Na, da, Buch, irgendwas ist hinter dem Buch. In dem Buch, du kommst nicht ran, also ergo, ohne Grund mache ich das nicht. Hä? Das brauchst du nur noch für einen Grund. Die Frage ist natürlich, was du jetzt machen willst, also... Latex-Handschuhe. Mit dem Käse, ich weiß es ja nicht. Jetzt muss ich ja irgendwie rauskommen. Das gibt's doch nicht, ich hatte den Ausdruck am Vorbeigang. Also, wie war das? Ich hoffe, du weißt, was zu, äh, zu tun ist, oder? Also, ich hätte nicht verstehe, warum ne, habe ich denn die Spritze weg, also das Make-up da weggeschmissen? Wenn, wenn das so hoch ätzend ist. Das wäre jetzt sinnvoll gewesen, wenn ich das behalten hätte, oder? Die hat noch die Spritze in der Seite, kann ich die vielleicht rausziehen? Auch nicht. Hm. Ich wüsste nicht, wenn ich anrufen sollte. Ich muss diese Sex mit dem Pool so schnell wie möglich losbekommen. Nicht zu denken, was passiert, wenn sie mich kriegt. Okay, das kennen wir doch. Das kennen wir doch aber schon. Okay, warum gab es jetzt nochmal diese Zwischensequenz? Tja, ich muss halt irgendwie eine Mausefalle bauen, das ist mir jetzt schon klar, aber wie? Ein Büstenhalter stopfen oder... Er sagt ja vom Prinzip ja auch, ähm, das Mauseloch ist für die Zange zu groß. Die Zange passt nicht rein. Der muss halt vorher irgendwas mit dem Käse machen. Das Buch aus der Bibliothek möchte aus welchen Gründen... Ich verstehe es zwar nicht, warum man das äh, nicht einfach runterholen möchte. Ich meine, dafür ist es doch letztlich da, oder nicht? Vielleicht er war das. Das eine Buch. Irgendwas ist äh, hinter dem Buch. Ziehe Buch. Es geht nicht. Nimm Buch. Ich verstehe halt nicht einfach, warum, er, warum ich das trotzdem jetzt nicht machen kann. Ich komme nicht ran. Ohne Grund. Naja, der Grund ist, da ist halt irgendwas dahinter. Und du möchtest herausfinden, was dahinter ist. Ist das nicht Grund genug eigentlich? Also, ich weiß ja nicht. Jetzt laufe ich hier wieder so total wahllos durch die Gegend. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe ja eigentlich jetzt hier schon alles... Äh Alles untersucht. Ist abgeschlossen. Oh, noch ein Umschlag. Oder loopt das jetzt? Sag nicht, dass es das, das gleiche ist. Ja. Hä? Ist hier gerade ein kleiner Bug oder sowas? Warum liegt hier jetzt ein Umschlag rum? 
Ich gucke mich mal ein bisschen um. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich gerade hier auf den Back gestoßen bin. Okay, jetzt äh, mit Raymond. Alles klar. Gut, bis gleich, Leute. Gut, gut, gut. Also, wir müssen das Buch öffnen, obwohl wir es uns schon angeguckt haben. Ich wusste gar nicht, dass das Buch schon so alt ist. Erstmal den Staub abwischen. <lacht> Ein Pusten. Äh, Im Buch war eine Notiz als Lesezeichen drin. Die Notiz könnte Großvater Albert Bernoulli geschrieben haben, weil da drauf steht, meine neueste Erfindung aus der Bibliothek holen. Ja, es wird so eine Sache, wäre jetzt nicht drauf gekommen, einfach nur, weil ich hast mir schon angeguckt, da hat er halt nichts groß zu gesagt. Also, er hat den Inhalt vorgelesen oder irgendwie rezitiert, was da drin stehen könnte. Deswegen dachte ich nicht, dass ich jetzt extra nochmal das Buch öffnen muss, um an eine mögliche Notiz oder irgendwas in der Richtung zu kommen, ne? Aber gut, also. Neueste Erfindung, jetzt habe ich auch einen Grund in der Bibliothek da vielleicht mal ein bisschen mit der Zange rumzustochen. Da, 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 da. Hinter dem Buch war Rattenpulver. Ich lege das Buch zurück ins Regal. Das soll die neueste Erfindung sein. Gut, Rattenpulver. Jetzt können wir das hier mitmachen. Äh, ist noch nicht bereit. Also muss wahrscheinlich erstmal aufgelöst werden. Glas mit Rattengift. Ach du Scheiße. Die arme Ratte. Jetzt ist mir der Appetit auf Käse vergangen. Weil dieses gluckernde Geräusch. Also ich weiß nicht, wenn ich so einen Käse sehen würde, dann würde ich selbst als Ratte denken. Hm, weil ist ja gar nicht mal so gut. Gut, ich habe den vergifteten Käse der Maus gegeben. Dann greifen wir rein. Wow, hier war also die ganze Zeit die Brechstange versteckt. Im Mauseloch. Wie? Also, wie tief geht denn dieses Mauseloch und wie groß ist das eigentlich? Weil das ergibt auch keinen Sinn, der beschwert sich, dass die äh, Nudelzange da nicht reinpasst. Aber du willst ja ernsthaft sein, dass eine Brechstange da einfach reingeschoben werden konnte. Na gut. Geh mal schnell weg hier. So schnell rausrennen. Hilfe! Was ist los, Bernhard? Edna, Edna ist im Haus und sie wollte mich vergewaltigen. Das ist ja furchtbar. Hattest du schon die Polizei verständigt? Das hatte ich ja gemacht, aber sie haben mir nicht geholfen. Armer oh, Bernhard, ich kann deinen Schock verstehen. Du hattest es ja, äh, du hattest es ja besser gehabt, Sandy, weil man dich nur entführte und die Edna wollte an mir richtig ran. Erinnere mich nicht daran. Und was führt euch so hierher? Na, wir hatten gestern Nacht mit Eraser noch beim Bühnenaufräumen geholfen und wollten uns auf den Weg nach Hause machen. Da fällt mir was ein. Warum macht sich Edna an fremde Männer ran, obwohl sie verheiratet ist und zwei Kinder hat? Angeblich wurde, äh, würde Dr. Fred sich mehr um sein Experiment im Keller kümmern, anstatt sich um ihr. Welch tragisches Schicksal. Und du bist äh, dir wirklich sicher, dass dir die Polizei nicht geholfen hat? Nein. Ich werde jetzt meinen Dad anrufen, der wird sich schon um Edna Edison kümmern. Hallo, Robert Miller hier am Apparat. Hi, Dad. Bei meinem Freund Bernhard gibt es das Problem. Gibt es ein Problem. Und welches, wenn ich fragen darf? Du kennst doch bestimmt Edna Edison, von der ich dir immer noch viel erzählte. Äh, nein. Was? Äh, war nur ein kleiner Scherz. Edna Edison ist die Kleine, mit der du in einer, Kla in einer Klasse gehst. Sag doch gleich, dass du es wieder vergessen hast. Das war auch wieder ein kleiner Scherz. Äh, <lacht> Okay, Edna Edison ist die verrückte Krankenschwester aus der komischen Villa und so liebt es, Männer zu, äh, zu erröten. Eigentlich Seemänner, aber auch egal. Sie ist in Bernhards Haus eingebrochen und wollte sich an ihm ranmachen. Sie ist noch im Haus drin und wir brauchen Unterstützung, um sie rauszuholen. Besten gleich ein ganzes SWAT-Team hier, ne? So ein Einsatzkommando hier. Äh, das könnte gefährlich werden. Bernhard hat von der ganzen Sache einen Schock bekommen. Ich werde mit Curtis und Hobbs sofort kommen. Äh, wo wohnt nochmal Bernhard? Er wohnt neben Hoagie. Äh, wer ist Hoagie? Das ist der Typ, wo du immer sagst, wer ist dieser Fettarsch? Ach so, bleibt nur schön dort, wo ihr seid. Ich werde jeden Augenblick hier sein. <lacht> Keine Sorge, Bernhard, mein Vater wird in jeder Sekunde hier auftauchen. Da bin ich beruhigt. Oh, das ging schnell. Hallo, Sie müssen bestimmt Bernhard sein. Sie wissen, äh, das wissen Sie doch, Mr. Miller. Ich war öfters bei ihnen gewesen. Äh, ja, stimmt. Kommen wir nun zur Sache. Wo ist diese verrückte Krankenschwester? Die verrückte Edna Edison ist drin, oben im Bad. Allein äh, können sie es nicht schaffen. Okay. Curtis, du kommst mit mir und hopst du wartest ja auf uns. Nicht klar, Chef. 
weiß gar nicht, wie ich die gesprochen habe. Die kam nur einmal vor bis jetzt, glaube ich. Edna Edison, Sie sind verhaftet äh, wegen Hausfriedensbruch und sexueller Belästigung. Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Ach, ich möchte mich bei Bernhard für mein peinliches Verhalten entschuldigen. Oh. Was auf einmal? Sie haben meine Haustür kaputt gemacht, mich dumm angemacht und jetzt das? Ihretwegen wäre es beinahe passiert, dass die Episode nicht jugendfrei gewesen wäre. Ach, es tut mir wirklich leid. Hm. So leicht bekommen Sie uns nicht davon. Sie können mich nicht einsperren. Ich habe einen Mann und zwei Kinder. Ach, auch noch fremd gehen, wie? Halt, wartet. Ich weiß, dass es nicht richtig war, was Mrs. Edison tat, aber hat sie nicht auch eine Chance verdient? Dass ich jetzt wegen dieser Situation Schadenersatz und Schmerzensgeld bezahlen muss, ist logisch. Sie muss versprechen, nie wieder in, äh, in Häuser einzubrechen und die Leute zu belästigen. Sandy. Oh, die Kleine hat wreckt. Wir können ihr wirklich noch eine Chance geben. Ich schwöre bei Gott, dass ich mich ändern werde. <lacht> zwinker, zwinker, ich lüge. Äh, und warum hatten sie es dann gemacht, obwohl sie wussten, dass es falsch war? Ich bin ein sehr einsamer Mensch. Und meine Friedilein hat nie Zeit. Dann hätte er sich mal Zeit gelassen, um sie zum Essen einzuladen. Oder sie hätten mit ihrer Familie einen Ausflug in den Park machen können. Warum hatte ich nicht früher daran gedacht? Bernhard, kannst du mir verzeihen? <lacht> ja, ich verzeihe ihn. Aber versprechen Sie mir hoch und heilig, es nie wieder zu tun. Ich verspreche es, Herr Zwinker, Zwinker. Da haben Sie nochmal Glück gehabt, Knefffrau. Aber denken Sie daran, wenn Sie nochmal sowas machen, dann geht's in den Knast. Männer, gehen wir. Wie kann ich das alles wieder gut machen? Bargeld wäre nicht schlecht. Hey, das war mein Spruch. Sie brauchen nur, wie gesagt, das Schmerzensgeld und den Schadensersatz zu bezahlen. Das werde ich machen. Wiedersehen. Wir werden uns wiedersehen. Tschüss. Nochmals danke, dass ihr mich in Schutz genommen habt. Sag mal, warum hast du Mrs. Edison in Schutz genommen? Ich hatte einfach Mitleid mit dieser Frau. Wenn das kein Grund zum Feiern ist. Oh yeah, aha, aha. Ja, ging nochmal alles gut aus. Bernhard hat seine Jungfräulichkeit behalten. Mrs. Edison hat sich nicht an den Minderjährigen vergangen, offensichtlich. Äh, ja, das ist absolut verstört eigentlich, wenn man so betrachtet, was wir jetzt hier gesehen haben. Ramon. Aber sehr, sehr lustige Episode, muss man eigentlich mal sagen. Also, ich frage mich, wie sexuell frustriert und verzweifelt Edna eigentlich sein muss, dass sie zu solchen harschen Mitteln greift, ne? Aber naja, was will man machen? Ja, The End. Das war's, meine Lieben. Also, war eine super Episode, hat sehr viel Spaß gemacht. Man hat gemerkt, ich habe viel gelacht, äh, hab sie sehr genossen und, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Manic Mansion Mania. Bis dahin, ciao.